Ai, eu tava com uma saudade dele, gente. Faz tempo que eu não gravo um vídeo dele, né? Falando dele. Quem é que não tava com saudade do ser humano mais simpático da TV brasileira? Simpático somente quando ligam as câmeras, não é mesmo? Porque o que costuma acontecer são as caras de nojo, né? Quando desligam as câmeras. Quando liga, sorri. Quando desliga, volta a ser o que ele é mesmo. É a vida como ela é. Quando tá na TV, é simpático. Fora da TV, é ele mesmo. Eu tô falando de quem? De quem? De quem? Do Luciano Huck, o Tucano Huck. E tem gente que ama o cara, viu? Tem gente que gosta. Ele tem muita rejeição do público por um lado, mas por outro tem gente que gosta. Porque ele ajuda as pessoas na TV, né? Faz a linha Bom Moço, o Eterno Bom Moço. É o bom mocismo do Luciano Huck. E aí acaba enganando, né? Muita gente acredita que ele é empenhado aí nas causas, né? De ajudar as pessoas. Mas isso é só pra aparecer na televisão, viu, gente? Só pra mostrar na TV que ele é um cara bacana, gente boa. Porque fora das câmeras o negócio muda de figura. Esses dias ele foi ao lançamento de um carro, né? Um carrão lá importado que custa 900 mil reais. Imagina o cachê que ele não ganhou. E não tava feliz mesmo assim. Pra começar, dificultou fazer foto com os fãs, fazer aquela cara dele de tédio, de nojo. Né? O pessoal lá... Aí eu me pergunto, quem manda ser fã do Luciano Huck? Eu não tenho culpa. Você escolheu ser fã do Luciano Huck, agora aguenta, né, gente? E também se recusou a tirar fotos ao lado do carro. Não tá no meu contrato, não preciso posar do lado do carro. Aí ele fez uma foto lá meio picareta, mexendo no motor do carro, assim, fingindo que tava mexendo no motor, só pra nos dizer que não fez uma foto. Mas posar ao lado do carro, não. E o carro é muito mais bonito que ele, né, gente? Ele devia ter orgulho de posar do lado do carro. O pessoal do evento comentou a chatice do apresentador e não foi só lá, viu? Eu tenho outros exemplos pra dar aqui pra vocês. Teve uma vez no aeroporto de Guarulhos, né, aqui em São Paulo, que o Luciano e o Hulk e a Angélica, a Angélica às vezes vai na onda dele, tá? Ela, ela tenta igualar a antipatia junto com ele. Os dois ignoraram fãs, que não quiseram nem falar com o pessoal, e aí só começaram a sorrir na hora que perceberam que tinha paparazzi. É, eu não entendo. Tirar foto com paparazzi, tudo bem, né? Sorrir pro paparazzi, tudo bem. Mas tirar foto pro, pro fã, que é o que mantém o emprego dele, não. E tem também aquela hipocrisia toda, né, dele fingir que quer preservar os filhos. É, eu vou esconder, ficou bravo todo dia com o fotógrafo, que tirou foto dos filhos na rua, tentou esconder a criança com guarda-chuva. É. Mas como assim, gente? É só vocês olharem aqui, 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 aqui. Olha quanta foto dele mostrando os filhos na capa da revista. Ele adora expor essas crianças e fica aí fingindo que quer ser discreto. Não vem enganar a gente não, hein? Ele teve coragem de vender. Ele vendeu as fotos dos filhos pra uma revista. Ele vendeu. Claro que depois ele falou que o dinheiro foi para a instituição de caridade. É que ele não falaria diferente, né? Esse povo gosta de fazer caridade e divulgar. Se é verdade ou não, não sei. E foi o que ele disse. Aí na hora de ganhar uma boa grana em cima das crianças, pode, né? Aí quando vai alguém tirar foto ali na rua, em local público, ninguém tá invadindo a casa dele. Local público aí não pode. Mas você é fã dele? Fala a verdade, do fundo do seu coração, me diga. Eu preciso saber. Você já passou por isso? Já aconteceu alguma coisa, algum episódio parecido com você? O que você acha dessa história toda? Comenta aqui, tá? Compartilha, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, tá bom? E um beijo pra todos vocês. Olha, olha, só uma dica, tá? Você que é fã do Luciano Huck, azar o seu, é, e quiser uma foto com ele, ou você chama o paparazzi junto, sabe? Leva um monte de fotógrafo junto pra ver se ele dá uma risadinha, ou então paga, tá bom?